考试成绩出来了是吧？上次考了二十七分，这次考多少分啊？说了你不许生气，你这一定是没考好。你说你这样，你对得起我这样费心费力每天辅导你作业吗？啊！我上学那一会儿我都没这么用力过、用心过。你看我还没说呢，你就生气了。我不生气，你说吧。你发誓你不生气。我不生气，我发誓。比第一名多两分、啊、比第一名还多两分呢！你别笑，那你有啥不敢说的呀？哎呀，你考的太好了呀，闺女，你进步太大了！哎呦我的妈！出息了！哎，你们老李家算是扬眉吐气了，也就多亏你爸爸娶了我，我给你爸打电话，今天晚上去庆祝一下，就不让他加班了。真棒！你想吃什么呀，闺女？我想吃烤全羊，别说烤全羊了，烤全驴我都给你烤，比第一名还多两分呢，宝贝、啊。<笑>让你用又什么又什么造句？我妈又高又矮。你造这什么玩意儿？又高又矮，重新造一个。我妈又胖又瘦。<笑>我是四不像呀，我又高又矮又胖又瘦的。你这样写啊，我的妈妈又温柔又漂亮。妈妈不能造谣。你不用管她造不造谣，你就让她写就行，知道吧？来下一个来，用表现造句。当我表现不好的时候。我的妈妈就会变成一头猛兽。我啥时候成猛兽了耶？不要乱写，你这样写。每次辅导我作业，我的妈妈都会表现出一副很有耐心的样子。啊、又瞎说。你就这样写就行。来下一个，越什么越什么。我的妈妈越打扮越老。哎呦我的妈！你是故意气我是吗？啊！你以后就别用我造，用我造的时候就往好了造。我就你这一个，不是，你就我这一个妈。你要怕我气出一个好歹来，你说你怎么办吧？大仇大报。<笑>小明把三节绳子连成一条绳，需要打几个结？两个。哎呀，我辅导你作业真的是辅导的我够够的，你脑子就不开窍呀？人家这都说了三节绳子，你整两个？啊、一个，两个，三个，一个结，两个结。你自己看看是不是两个结？妈妈，你这脑子开窍是开大了，都忘记啊排水管了吧？都忘记啊排水管了吧？<笑>妈妈，你还是给我报个班吧。报个班？我不给你报班，绝对不是因为我没有钱。<笑>你说你报什么班能有妈妈这么专业？能有妈妈这么用心辅导你作业，还是一对一的辅导？行了行了，你别说了，赶紧开始吧。造孽！你别笑。卖个肾。咋了？报个班还得卖你个肾呀？啥时候说卖我个肾嘞？单词医药，医药。那是卖的肾、啊。下一个。死贵的，报个班有那么贵吗？你给报班过不去了呀？我啥时候说报班贵了？鱿鱼，单词鱿鱼。那是死贵的。行，快行了，行行行。坑死他们！哎呦我的妈！坑死谁呀？坑死报班的。我什么时候什么时候说坑死报班的了？顾客坑死他们！我看你快坑死我了
，我求求你饶了我吧。<笑>刚开始考二十七分，你说经过我这么长时间费心费力的辅导你，你这次给我考了个六分，咱也不知道这个智商都随谁了。你看今天这个题又做错了。小红有三块巧克力，每半个小时吃一块，问几个小时能吃完？你这个这么简单，你看他吃一块需要半个小时，那么三块呢，就是一个半小时呀。你这里写一个小时，还有这个脑子，你说你这个脑子都随谁呀、啊？对得起我这样用心用力吗？假如小红七点吃了第一块，七点半吃了第二块，八点吃了第三块，七点到八点不正好一个小时吗？他还能这样吃啊？你是不是以为？混到当上家长就可以辅导作业了。哎呦我的妈！当初的学渣天天冒充学霸。你要是不辅导我，我还能多考几分？看题，原来有十只小鸟，猎人拿枪打死了一只，问还剩几只小鸟？一只。那怎么能是一只呢？你这个题、啊、特别考验智商，你得好好想。你看哈，猎人拿枪打死了一只，你看那其他那九只，人家智商也都挺高的，也不低。他听到了枪声，他不立马就飞走了。所以呢，这里一只也没有了。那打死的那一只，它还能飞走吗？打死的那只，你傻呗，它肯定不能飞走了呀。算上一只呀！哦，打死的也算鸟，是不是啊？对，打死它了，它也是鸟。还是题啊，行，妈妈今天就先不辅导你了，好吧？那你自己写，我我今天就不辅导你了。别笑！给你爸打电话，让他今天回来买点猪脸肉回来，想吃猪脸肉了。妈妈，我感觉猪脸肉你没必要吃，买点猪脑吧。你想吃猪脑了呀？我吃不吃倒无所谓，主要是给你补一补。<笑>说说吧，为什么要骗我？怎么了，妈妈？还怎么了？你告诉我，你的成绩比第一名多两分。你把我高兴的呀！我为了庆祝你的成绩突飞猛进，我请你吃了一顿烤全羊，花了我半个月工资。我这要是不看评论区，我还不知道呢。原来你们班里有个叫第一名的小孩呀，合着你这是比第一名多两分呀？哎呦我的妈！啊！妈妈，你别激动，你还没问我第一名是谁呢。那第一名是谁呀、啊？让别的班不要的小孩转到我们班去了。别的班不要的弄你们班里去了。别笑，他能好了吗？他能、啊？你别生气，你还没问我他考的怎么样呢。那他考的怎么样呀？他考了个第一名，只不过是一个倒数的。他是倒数第一名，你比他多两分，你就是倒数第二名呗。哎呦我的妈！考了个倒数第二，我还傻乎乎的请你吃了一顿烤全羊，还庆祝。<笑>你跟我说你错了吗？妈妈，我错了。认错态度还行。那你告诉我你，你你错在哪里了？我错在不该遗传你的基因，还高估了你的智商。<笑>